Assalamualaikum. Kamu nak cerita apa? परीक्षा की समस्या हलो परीक्षा दीते जेत नम्बर कम आसल जेहतु आज के मैथ प्रथम परीक्षा छो जरा जरा परीक्षा दिए राफी परीक्षा देदय दिए शारमिन दिए नम्बर भलो आसनी शारमिन সাইফুর সাইফুরের 19.5 এটা খুব বেশি ভালো না সনম জাহান নাম্বার ভালো এসেছে 25 এসেছে 22.5 তারপরে সুলতান অমিত ফার্স্ট হয়েছে দেখতেছি পরে তানজিনা শর্মা সবই পরীক্ষা দিয়েছে কিনা শর্মা দিয়েছে নাম্বার ভালো আসেনি শর্মা ঝিলিকের কি অবস্থা ঝিলিকের 22 হ্যাঁ ভালো হয়েছে আচ্ছা তাহলে দেখি যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমাদের কি কি সমস্যা হয়েছিল সেটা নিয়ে আগে ডিসকাস করি भलो है प्रत्येक सारे कत जन थे बर्गमूल नियम आलो 
যে অপশন গুলোর দিকে যদি আমরা তাকাই ঠিক আছে এই অপশন গুলোর দিকে যদি তাকাই তাহলে কিন্তু আমরা জানি যে বর্গমূল বা বর্গ সংখ্যা কোনটা হয় একটা সংখ্যাকে দুইবার গুণন করলে সেটা বর্গ সংখ্যা হবে তো এই অপশন গুলোর মধ্যে আমরা যদি সবগুলো অপশনের মধ্যে না যাই শেষের অংশটুকুতে যদি যাই শুধু শেষের অংশটুকুর দিকে তাকাই আমরা ঠিক আছে এখানে এতটুকুর মধ্যে যদি যাই তো এখানে দেখতে পাই মোটামুটি অপশন গুলোর মধ্যে আমরা তেষট্টি কে যদি ডাবল করি তেষট্টি কে যদি ডাবল করি তাহলে আমরা ডাবল বলতে ডাবল গুণন করতে হবে এখানে এদিকে তাকাইলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন তারিখে নয় হচ্ছে আবার তেষট্টি কে দুইবার গুণন করলে আমরা কিন্তু এর কাছাকাছি মান আসবে নয় লাস্ট ডিজিটটা মিলে বাদ বাকি গুলো মিলবে না আবার যদি সাতষট্টিতে যাই সাতষট্টি কে যদি দুইবার গুণন করি তাহলে দেখা যাবে যে এটাও সাত সাতটা ঊনপঞ্চাশ হচ্ছে নয় আর একটা ডিজিটি করলে মানে হিসাব করলে কিন্তু পরেরটাতে এটা মিলে যাবে ঠিক আছে এই সিরিয়ালে যদি দুইটা যাই অর্থাৎ আমরা যদি বর্গমূল যে জেনারেল নিয়ম আছে যে চার হাজার চারশো উননব্বই কে বর্গমূল যদি নাও করি তারপরেও আমরা এই ডিজিট গুলোকে যদি আমরা দুইবার করে গুণন করে দিই তাহলে কিন্তু মিলে যাবে ঠিক আছে এই সাতষট্টি কে দুইবার গুণন করলে আমাদের এটা মিলে যাবে এই আর কিছু না তারপরে এই দুইটা হিসাবে যাওয়া লাগবে কারণ হচ্ছে আমরা যদি এদিকে দেখি সাতের মধ্যে না গেলে হবে উনত্রিশ নাম্বার আমি শুনতে পাইলাম পরেরটা কে যেন কি বললো কত নাম্বার যেন বললো একটা শুনতে পাইনি ভাইয়া একুশ আমার যেটা মনে হয় যে লসগু করলে এটা অ্যান্সার চলে আসবে দুইশো আঠাশি ঠিক আছে আট বারো এবং ষোলো এটাকে জাস্ট লসগু করতে হবে লসগু করলে যেটা পাবেন সেটি লসাগু করে লসাগু এখন লসাগুর সাথে দেখতে হবে লসাগু মানে আমার হচ্ছে মিনিমাম নাম্বার হলো এখানে কত আটচল্লিশ এখন দেখতে হবে এখানের ক্ষেত্রে যে এই আটচল্লিশ দিয়ে কোনটাকে ভাগ করা যায় ঠিক আছে হতে পারে আটচল্লিশের দ্বিগুণ সংখ্যক স্টুডেন্টকে কিন্তু আমরা ওইভাবে সাজাইতে পারবো আটচল্লিশের তিন গুণ সংখ্যক স্টুডেন্টকে কিন্তু ওইভাবে সাজাইতে পারবো মানে আটচল্লিশের গুণিত ক্ষতি থাকবে মানে এত সংখ্যক স্টুডেন্টকে কিন্তু আমরা ওই সারিতের মধ্যে সাজাইতে পারবো সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে দুইশো মিলতে ছিল না আটচল্লিশ মানে রেজাল্ট হবে যে কোনোটা হতে পারে আটচল্লিশ থাক
কথা শোনা যাচ্ছে না চলে গেছে শোনা যাচ্ছে তাহলে কত মিনিট পরে তারা একসাথে চকলেট খাবে ঠিক আছে তাহলে পাঁচ দশ এবং পনেরো লসাগু আমরা করব লসাগু করলে আমরা তো কত পাই তিরিশ পাই সেটি আনসার হবে এটা ঠিক আছে এই অন্তর অন্তর বেল বাজানোর ব্যাপারটা ঘন্টা বাজানোর ব্যাপারটা একত্রে ঘটবে এটা বলা আছে ঠিক আছে তো ঘন্টা বাজানোর নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কোনো কাজ সেটাই হোক না কেন সেটা আমরা যদি লসাগু করি তাহলে সেটার আনসার পেয়ে যাবো ভাই আট নাম্বারটা একটু দেখবো পনেরো পঁচিশ চল্লিশ আর কত বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা বৃহত্তম সংখ্যাটা আগে ধরে নিতে মানে বের করতে হবে চার অঙ্ক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা কত নয় একটা ম্যাথ আমরা করলাম যেটা ওই দিন ঠিক আছে যে নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই কে ওই রকমই প্রায় ঠিক আছে এটা জাস্ট নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই হলো তাহলে এখন আমাদের যে পনেরো পঁচিশ চল্লিশ পঁচাত্তর এগুলোর লসাগু বের করতে হবে ঠিক আছে এটা লসাগু বের করে নিয়ে যে লসাগুটা বের হবে ঠিক আছে ওই সংখ্যাটা দিয়ে আমরা নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই কে আমরা ভাগ করব ভাগ করলে যেটা ভাগশেষ থাকবে ঠিক আছে ভাগ করলে যেটা ভাগশেষ থাকবে তাহলে ওই ভাগ ঠিক আছে এর দিলে আমরা দেখা যাবে যে এই নয় হাজার চলে আসবে এটাকে যদি আমরা ওই ভাই আমি এটাও অপশন টেস্ট করছি কিন্তু আমি যদি লসাগু করি লসাগু করলে কিন্তু একাধিক সংখ্যার সাথে মিলবে না লসাগু করলে যেহেতু আমাদের টাইম নষ্ট হবে শুধু তো সবার আগে এটা আমরা করে নিব লসাগু তারপরে যদি এটা কেয়ার হয়ে থাকে তাহলে আজকের লেকচারটা
শুরু করি আমরা তার আগে দেখি আগে ফার্স্ট হয়েছে সুলতান অমিত সেকেন্ড হয়েছে হৃদয় কুমার সূর্য থার্ড হয়েছে প্রণব তাহলে আজকে লেকচারে যাচ্ছি আজকে কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান লেকচার বিজ্ঞান লেকচারের মধ্যে আমরা কয়েকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পদার্থের অবস্থা তারপরে অ্যাটমের গঠন আর হচ্ছে অ্যাটমের গঠনের মধ্যে ओके तो प्रथम जो आलोचना करब पद भर आकार आयतने बेपारे तक कठिन पदार्थ सब गए सब गई थे तरल पदार्थर मध्य शुद्ध आकार निर्दिष्ट आकार थे निर्दिष्ट आकार थे भर एवं आयतन ठीक है भर एवं आयतन की पदार्थ भर आगण्य ठीक है एकदम खुबी नगण्य भर थे बोला जाए निर्दिष्ट आयतन एवं आकार जेटा निर्दिष्ट थे ठीक है निर्दिष्ट थे आकर्षण बल बेपार वस्तु कठिन पदार्थर मध्य बोली परस्पर पशापी अवस्थान कर दूर खुबी कम थे ठीक है कठिन पदार्थर मध्य कम कम जो आंतनिक आकर्षण बल्ट की कठिन बस 
এই পয়েন্ট গুলো একটু খেয়াল করতে হবে এই দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে পরস্পর বিপরীত জিনিস আর এখানে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এই পদার্থগুলোতে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি বা চাপ প্রয়োগ করি তখন কি ঘটনা ঘটবে তাপ এবং চাপ প্রয়োগ করার ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা জানি যে এই কঠিন পদার্থের দিকে যদি আমরা তাকাই এখানে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাপ প্রয়োগ করলে কি হবে এর আয়তনটা কি সামান্য খুব কম পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কারণ তাপ যখন আমরা দিব এখানে হিট যখন দিব তখন কি হবে একটা মানে এই ভিতরের যে অণুগুলো আছে ঠিক আছে একটা একটা তো এগুলোর মধ্যে যেহেতু খুব বেশি স্পেস নাই তাহলে এরা কিন্তু খুব বেশি প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পাবে না খুব কম পরিমাণ প্রসারিত হবে এই জন্য আয়তনটা কম বৃদ্ধি পায় এটার ক্ষেত্রে যেহেতু স্পেস আছে তাই একটু তরল পদার্থের কণাগুলোর মধ্যে স্পেস একটু বেশি থাকে যার কারণে এদের কিন্তু আয়তনটা এদের চেয়ে কঠিন হচ্ছে একটু বেশি বৃদ্ধি পাবে আর গ্যাসীয় পদার্থ যেহেতু কোন রকম বাউন্ডারি থাকে না তো এদের আয়তনটা কিন্তু মানে তাপ প্রয়োগ করলে আয়তনটা অনেক বেড়ে যায় ঠিক আছে এটা তাপ প্রয়োগের ব্যাপারটা আর চাপ প্রয়োগের ব্যাপার তাপ গেল এখন চাপ প্রয়োগ আমরা যদি চাপ প্রয়োগের কথা চিন্তা করি যে আমরা চতুর্দিক থেকে যদি আমরা চাপ দিই প্রেশার দিই তাহলে চাপ প্রয়োগ করলে কি হয় এগুলো যেহেতু একটার সাথে আর একটা কণা লেগেই আছে তার মানে চাপ প্রয়োগ করে আমরা যদি এই পাশ থেকে চাপ দেই এই পাশ থেকে চাপ দেই খুব বেশি এদেরকে কিন্তু সংকোচিত করা যাবে না অর্থাৎ সংকোচন খুব কিছু হবে না কারণ ভিতরের দিকে তো জায়গা নাই কোন দিকে চাপ বের আর এদের যেহেতু ভিতরে জায়গা আছে তার মানে কিন্তু একটু চাপা চাপির জায়গা আছে তার মানে হচ্ছে সংকোচন হবে এরা ঠিক আছে অর্থাৎ আয়তনটা মানে এখানে যখন আমরা চাপ প্রয়োগ করব আয়তনটা হ্রাস পাবে আর এখানে কিন্তু অত্যাধিক হ্রাস পাবে অর্থাৎ তাপ প্রয়োগ করলে আর চাপ প্রয়োগ করলে এই ব্যাপারটা একটু মনে রাখতে হবে যে চাপ প্রয়োগে কি হয় চাপ প্রয়োগে সংকোচন সংকোচনের সাথেই কিন্তু হচ্ছে আয়তনের সম্পর্ক তাহলে চাপ প্রয়োগে আয়তন আয়তন যদি আমরা লিখি যে কেমন হবে তার মানে এখানে আয়তনও লিখতে পারি আর সাথে সাথে এই কথাটাও লিখতে পারি যে সংকুচিত হয় না এখানে লিখতে পারি সংকুচিত হয় না তার মানে আয়তন খুব একটা হ্রাস পায় না এটা সংকুচিত হয় না তার মানে আয়তন কি হয় না আয়তন হ্রাস পায় না হ্রাস পায় না আর এটাতে কি হয় যেহেতু সংকোচন হয় ঠিক আছে মানে মোটামুটি ওটার চেয়ে একটু সংকোচন হয় তাহলে আয়তন হ্রাস কিন্তু পায় একটু হলেও কঠিন পদার্থে চাপ পড়ে ঠিক আছে এটাতে সংকুচিত হয় কিন্তু কম কম সংকুচিত হয় আয়তন সামান্য হ্রাস পায় সামান্য হ্রাস পায় আর এটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি আয়তন অনেক কমে যায় বেশি সংকুচিত হয় আয়তন অনেক কমে যায় এটা লিখব বেশি সংকুচিত হয় আর এটা হচ্ছে আয়তন অনেক কমে যায় এটা গেল এটার পরে যদি আমরা আসে যে মানে তাপ প্রয়োগের ব্যাপারটা তাপ প্রয়োগটা আমি এখানেই লিখছি সম্পর্কিত তাপের সাথে হলো বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সম্পর্কিত তাপ দিলে যে আয়তনটা বাড়ে না কমে তার মানে হচ্ছে যে আয়তনটা খুব কম বৃদ্ধি পায় আয়তন খুব কম বৃদ্ধি পায় আয়তন খুব কম বৃদ্ধি পায় এটাতে আয়তন বৃদ্ধিটা হয় কঠিনের চেয়ে বেশি স্বাভাবিক ভাবে বেশি হবে কঠিনের চেয়ে বেশি আর এটা হবে অনেক বেশি বাস এগুলো ছিল একদম মানে থিওরিটিক্যাল পড়া যেগুলো আমরা আগেও করেছি খালি জাস্ট এগুলো অধ্যায়ের সাপেক্ষে মানে অধ্যায়ের জন্য যেহেতু আমাদের এটা করতে হয় রিভিউ করতে হয় এই জন্য বক্স আকৃতি এটা রাখা এখান থেকে কিন্তু উদাহরণ গুলো একদম গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কঠিন থেকে তরলের ট্রান্সফরমেশন তরল থেকে বায়বীয় আবার উল্টা করলে বায়বীয় থেকে তরল তরল থেকে কঠিন এই ট্রান্সফরমেশন গুলোর নাম এবং এই ট্রান্সফরমেশন হতে কি করতে হয় কত কত তাপ দিতে হয় কত চাপ দিতে হয় তাপ বাড়াইতে হয় না কমাইতে হয় কোন পদার্থের জন্য তাপ বেশি বা কম এই জিনিসগুলো জানতে হয় তো এটা যদি আমাদের লেখা শেষ হয়ে যায় পরের পেজে যাচ্ছি পরের পেজে গিয়ে আমরা এই ছকটাতেই মানে ছক যেটা আছে ছকটাই কন্টিনিউ করব হ্যাঁ তবে সেগুলো হচ্ছে উদাহরণ দিয়ে আমরা লিখব উদাহরণের মধ্যে যেমন কঠিন তরল বায়বের মধ্যে লিখবো উদাহরণের মধ্যে সেটা লিখবো এর পরের ছকটা হলো উদাহরণ
আমি উদাহরণ হিসেবে ওইভাবে আমি লিখছি না সব করছি না আপনারা সফের মধ্যে এটা কন্টিনিউ করেন উদাহরণের মধ্যে আমি বরফ পানি এবং জলীয় বাষ্প পরে লিখব তার আগে কারণ ওটা একটা বিশ্লেষণ আছে তো কঠিনের মধ্যে লিখবেন হচ্ছে কঠিনের মধ্যে লিখবেন হলো মম মম মমটা হচ্ছে কঠিন তো এখানে একটু লিখে নেবেন যে এটা হচ্ছে মমটা আসলে কি জিনিস বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ ঠিক আছে হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ মমটা মেইলি বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ ঠিক আছে এটা তারপরে যেটা বলা আছে যে তরল অবস্থায় তো তরল অবস্থায় যে মমটা থাকে সেটাকে তো আমরা মেইনলি গলিত মমই বলি ঠিক আছে গলিত মম এটা তরল অবস্থা আর বায়বি অবস্থায় যে মমটা থাকে সেটাকে বলা হয় বাষ্পীয় মম এই বাষ্পীয় মমের সম্পর্কে একটু জানতে হবে কারণ বাষ্পীয় মম যেটা আমরা মম যখন আমরা জ্বালাচ্ছি মমবাতি যখন জ্বালাচ্ছি তো মমবাতি কি হয় কিছু অংশ নিচে গলে পড়ে যায় সেটা গলিত মম বলছি ম্যাক্সিমামটা কি সে সবকিছু কিন্তু গলিত অবস্থায় আমরা পাই না সবকিছু কিন্তু গলিত অবস্থায় থাকে না সব কিন্তু সেগুলো কি হয় উড়ে যায় সেগুলো কি হয় উড়ে যায় তো উড়ে যখন যাচ্ছে তখন উড়ে গিয়ে কি করে বাতাসের যে অক্সিজেন এই অক্সিজেনের সাথে কিন্তু বিক্রিয়া করে ঠিক আছে বাষ্পীয় মমের মধ্যে আসলে কি থাকে বাষ্প যেহেতু বলা আছে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে জলীয় বাষ্প মেহেন্দি ঠিক আছে তো এটা কি করে এই বাষ্পীয় মমটা আমরা সাইডে যদি একটু লিখি এখানে যে প্লাস নিচেই লিখি প্লাস অক্সিজেন এটা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প তৈরি হয় জলীয় বাষ্প বলতে পানি পানির মতো যে পানি কণা যেটা থাকে সেটা ঠিক আছে বাষ্পীয় মমের সাথে বাষ্প এই মমটা কি করে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে এটা পরীক্ষা আসতে পারে যে মমবাতি জ্বালালে এটা যে রাসায়নিক পরিবর্তন এটা অবশ্যই রাসায়নিক পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কি উৎপন্ন হয় কি উৎপন্ন হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন আমরা জানি যে কোনো কিছু পোড়ালে এটা বাতাসে অক্সিজেনের সাথে মানে বিক্রিয়া করে ম্যাক্সিমাম সময় কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে ঠিক আছে এইটা যেটা আছে এই উদাহরণটা এখানে আমরা ক্লোজ করে দিব এটা পরের উদাহরণ যেটা লিখব পরের উদাহরণে আমাদের অনেক বিশ্লেষণ থাকবে যদি এই উদাহরণটা আমাদের অনেক পরিচিত উদাহরণ সেটা আমরা ভালো করে জানি আগে থেকে আমরা পড়েছি সেই উদাহরণটা যেমন আমরা জানি যে বরফ বরফ এটা হচ্ছে কঠিন অবস্থায় থাকে তারপর তরল অবস্থায় সেটাকে বলা হয় পানি আর যেটা বাষ্পীয় অবস্থায় থাকে সেটাকে বলা হয় জলীয় বাষ্প ওকে তো এখান থেকে আমরা তিনটা ট্রান্সফরমেশন শিখব ঠিক আছে এটা বরফ হচ্ছে কঠিন তারপরে এটা তরল এটা বাইরে তো বরফ আমরা জানি যে বরফ একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কিন্তু কি হয় গলে গিয়ে পানিতে পরিণত হয় তারপরে পানিকে যদি আমরা হিট করি তারপরে সেটা কিসে পরিণত হয় জলীয় বাসে পরিণত হয় অর্থাৎ এখানে কিন্তু হিটের একটা সম্পর্ক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে আমরা যদি হিট বৃদ্ধি করি তাহলে পানি হচ্ছে যদি আবার পানিতে হিট দেই আমরা তাপমাত্রা দেই তাহলে কি হবে সেটা জলীয় বাষ্পে পরিণত হচ্ছে এখানে যে হিটটা আমরা দিচ্ছি মানে কোন কঠিন পদার্থকে হিট দেওয়া হয় যেটা যে তাপমাত্রায় সেটা গলে সেটাকে বলা হয় গলনের তাপমাত্রা বা গলনাঙ্ক বলা হয় তারপরে পানি থেকে যখন আমরা জলের বাসে পরিণত করলাম সেখানে যে টেম্পারেচারটা দেওয়া হচ্ছে সেই টেম্পারেচারটাকে বলা হয় স্ফুটনাঙ্ক অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে সেটাকে বলা হয় স্ফুটনাঙ্ক আর যে তাপমাত্রায় বরফ গলতে শুরু করে নট পানি গলতে শুরু করে বরফ গলে পানি ফুটে এটা মনে রাখতে হবে সেটাকে বলা হয় স্ফুটনাঙ্ক তো এটা আবার থাকতে পারে গলনের তাপমাত্রা বলতে পারে আবার বলতে বলা থাকতে পারে স্ফুটনের তাপমাত্রা কত এইভাবেও থাকতে পারে ঠিক আছে তো আমরা নর্মালি জানি যে কি বরফের গলনাঙ্ক কত বাড়ানোর গেল বরফে তো এখানে নিচে থাকে যার কারণে বরফ থাকে তারপর জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পানিতে পরিণত হয় পানি থেকে আবার হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সেটা ফুটতে শুরু করে জলীয় বাস এবার বিপরীত ঘটনা যদি আমরা চিন্তা করি বিপরীত ঘটনা বলতে কি এই পাশ থেকে যদি এই দিকে আসে অর্থাৎ এবার তাপমাত্রা যদি হ্রাস করা হয় ঠিক আছে এই পাশ থেকে যদি এই পাশে আসে তাপমাত্রা হ্রাস করা অর্থাৎ জলীয় বাষ্পটাকে পানিতে পরিণত করা অর্থাৎ জলীয় বাষ্প থেকে পানিতে পরিণত হওয়া ঠিক আছে জলীয় বাষ্প থেকে পানিতে পরিণত হওয়া 
प्रकृष्ट उदाहरण जो रान्ना बानना करी तक देखा जा पानी गरम हो जाएगा जल्द बाष्प हो ढाकनी देखने ढाकनार साथ लेगे जाए बरफ पानी लिखल पानी थे जो बरफ हम तक जो टेम्पारेचर जलियोंट्रेड पानी हिमांक बरफर गलनाक जागे मान बुजते पानी बाष्पे परिणत होता बाष्पी भवन तापम्रा से घनी चिंता करी जो एक पानी गरम करी कथा बाष्पी भवन घनी भवन रान्ना कर समय मान समय एक ही घटना पतन पतन समान लिखते घनीभवन मध्यम पतन अर्थात पतन सम्पर्कित तरल पदार्थ अवश्य तरल बाष्पे परिणत हो बाष्पे तरल तो तो 
তরল থেকে যখন বাষ্প হলো এখানে হলো বাষ্পি ভবন তারপরে উল্টা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এখানে হলো খনি ভবন ঠিক আছে এই দুইটা মিলে হলো পাতন এটা মনে রাখতে হবে তো পাতন যখন আসলো তো পাতনের সাথে আমাদের সম্পর্কিত যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষা আসে অনেক বেশি এই অধ্যায় থেকে এটা অনেক বেশি পরীক্ষা এসেছে সেটা হলো উর্ধ পাতন ঊর্ধপাতন ঊর্ধপাতন কি আমরা আর যে যে পদার্থ গুলা এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত হচ্ছে তাদেরকে বলা হয় উদ্ভাবিত পদার্থ অর্থাৎ কঠিন থেকে কি হয় সরাসরি এরা বাষ্পে পরিণত হয় মধ্যবর্তী যে তরল অবস্থা সেই তরল অবস্থা এরা পায় না তো কঠিন থেকে সরাসরি কি হয় উদ্বায়ী হয়ে যায় মানে বাষ্পে পরিণত হয়ে যায় তো তাদেরকে বলা মানে সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে ঊর্ধপাতন আর ঊর্ধপাতিত যে প্রক্রিয়ায় মানে এই প্রক্রিয়া যে পদার্থগুলো ঊর্ধপাতিত হচ্ছে ঠিক আছে উদ্ধপাতন প্রক্রিয়া যারা কঠিন থেকে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে তাদেরকে বলা হচ্ছে উদ্ধপাতিত পদার্থ তাহলে উদ্ধপাতিত পদার্থ কি কি আছে উদ্ধপাতিত পদার্থ গুলো তো সেইগুলো একটু নাম জানতে হবে আমাদের এই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এইগুলা ঠিক আছে এই উদাহরণগুলো কিন্তু সবগুলো ইম্পর্টেন্ট ভালোভাবে মনে রাখবো এটা হলো নিশাদল সবগুলো না জানলেও চলবে যেমন হলো কর্পুর নামটা দিয়ে যথেষ্ট তারপরে ন্যাপথালিন তারপরে কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড দেন আয়োডিন তারপরে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড একবারে সংকেত দিয়ে লিখলাম অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এগুলো তাহলে উর্ধপাতিত পদার্থের মধ্যে এইগুলোই ইম্পর্টেন্ট এই কয়েকটা দিলাম পাঁচটা ছয়টা দিলাম এই ছয়টাই গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখতে হবে এইগুলো দিয়ে পরীক্ষা খাবার করবে তো এটা আসতে পারে যে নিচের কোন পদার্থকে উর্ধপাতনের মাধ্যমে আলাদা করা যায় এই এটাও কিন্তু এইভাবে পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে উর্ধপাতনের মাধ্যমে আলাদা করা যায় যদি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আয়োডিন টাইপের কিছু একটা থাকে তার মানে এটা আলাদা করা যাবে এখানে আবার মিশ্রণের কথা বলা হচ্ছে যদি ধরা যাচ্ছে যে আয়োডিন আর হচ্ছে ওই সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা জানি কি সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে লবণ লবণের মধ্যে আয়োডিন থাকে না ऊर्धपातन प्रक्रिया करते ऊर्धपातित पदार्थ हम आयोडिन तरह परीक्षा आज खबर लवन थे आयोडिन के प्रक्रिया पृथक करा जाए मैंने এটা নর্মালি যে ঊর্ধ্বাদিত পদার্থ কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে তো এটাতে আনসার আমরা ইজিলি পারবো যদি একটু ঘুরাইয়া দেয় তাহলে কিন্তু এইভাবে করতে হবে আনসার ঠিক আছে আবার আলাদাও থাকতে পারে যে যদি একটা মিশ্রণ বলা থাকে যে নিশাদলের সাথে নিশাদল আর লবণের একটা মিশ্রণ তৈরি করা হয়েছে মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড আর হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণ ঠিক আছে তো সেখান থেকে আপনি হচ্ছে এই নিশাদল কিভাবে পৃথক করবেন বা নিশাদল ঊর্ধ্বাদন প্রক্রিয়া পৃথক করা যাবে কিনা অবশ্যই যাবো এটা দেখতে হচ্ছে ঠিক আছে এটা এইভাবেও কিন্তু এটা এইভাবে প্রশ্ন হতে পারে এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে তো পদার্থের অবস্থা থেকে এতটুকু জানলেই যথেষ্ট ঠিক আছে এর বাইরে কিছু জানতে হবে না তো এখানে আর একটা জিনিস আমি বলে দিই ওই যে এই আলোচনার ক্ষেত্রে যদি এই দিকে চলে গেলাম এখানে এই যে এখানে একটু আলোচনা আছে এই আলোচনাটুকু একটু বলে দিই বলে দিলেই বুঝতে পারবো এটা ঠিক আছে এখানে যে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক দুইটা কথা বলা আছে আচ্ছা এটা আমি শেষে আমি লিখেই দিচ্ছি যেহেতু এখানে আমি আলোচনা করতে ভুলে গেলাম তো আমি এখানে বুঝাই দিই বুঝাই দিয়ে তারপরে ওখানে আমি লিখে দিচ্ছি তো এখানে এই যে গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক দিয়ে মানে মানে পদার্থ গুলোর বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় কিভাবে নির্ণয় করা যাবে যেমন এই যে আমরা যাচ্ছি গলনাঙ্ক হয় কার এই কঠিন পদার্থ হয় গলনাঙ্ক আবার তরল পদার্থ হয় স্ফুটনাঙ্ক অর্থাৎ একটা পদার্থের গলনাঙ্ক দেখে অর্থাৎ যে তাপমাত্রা তার গলা উচিত ছিল 
যদি সেই তাপমাত্রা যদি না গলে তার মানে বুঝতে হবে যে তার মধ্যে ভেজাল আছে আবার যে পদার্থের একটা তরল পদার্থের যদি যে তাপমাত্রায় ফোটার কথা ছিল যদি সেই তাপমাত্রা যদি না ফুটে তার মানে বুঝতে হবে ভেজাল আছে তার মানে পরীক্ষায় যদি আসে যে কোনো কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় কিসের মাধ্যমে গলনাঙ্ক দেখে অর্থাৎ গলনাঙ্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে কিন্তু একটা জিনিসের গলনাঙ্ক কত তাপমাত্রায় গলতেছে এটা দেখে কিন্তু তার বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় কঠিন পদার্থের অর্থাৎ কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় গলনাঙ্কের মাধ্যমে এবং তরল পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় তার মাধ্যমে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে হচ্ছে মানে গলনাঙ্ক যেহেতু আমরা কঠিন পদার্থের আমরা গলনাঙ্ক দেখে আমরা বুঝতে পারবো নির্দিষ্ট তাপমাত্রা সেটা বলছে কিনা যদি না গলে বুঝবো যে ওর মধ্যে ভেজাল মিশ্রণ করা আছে অবিশুদ্ধতার মানে বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যাচ্ছে কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক দেখে আর তরল পদার্থ একটা তরল পদার্থ ওই তাপমাত্রা যদি না ফুটে তার মানে বুঝতে হবে ওর মধ্যে অনেক ভেজাল টেজাল মিশ্রণ মিশানো আছে তো যার কারণে আমরা বলতে পারি যে তরলের স্পটনাঙ্ক দেখে আমরা তরলের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করতে পারবো ঠিক আছে এই জন্য তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বুঝবো যদি একটা জিনিসের গলনাঙ্ক যদি দেখা যাচ্ছে যে বরফের গলনাঙ্ক জিরো ডিগ্রি এটা দেখা যাচ্ছে যে জিরো ডিগ্রির আগেই গলে গেল ঠিক আছে জিরো ডিগ্রি মানে ভেজাল মিশ্রিত হলে কিন্তু দেখা যাবে যে বরফের মানে গলনাঙ্কের ক্ষেত্রে কি হয় যদি বরফের মধ্যে গলা মানে যদি ভেজাল মিশ্রিত থাকে তাহলে দেখা যাবে যে ওই জিরো ডিগ্রিতে পৌঁছানোর আগে সেটা গলে যাবে ভালো না যে ঠিক আছে অর্থাৎ যে টেম্পারেচারের মানে রাইট টেম্পারেচার রাইট টেম্পারেচার যাওয়ার আগেই সেটা ভেঙে যাবে বলে যাবে ভেঙে যাবে বলতে আমি বলতেছি বলে যাবে আর যখন স্ফোটনাঙ্কের ব্যাপারটা হবে যে পানিতে যদি ভেজাল থাকে তার মানে হচ্ছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সে ফোটা শুরু করবে না মানে একটু বেশি টেম্পারেচার লাগবে একশো বা একশো এক বা দুই তিন চার এরকম লাগতে পারে অর্থাৎ স্ফোটনাঙ্ক কিন্তু তখন বেড়ে যায় ভেজাল মিশ্রিত হয়ে গেলে স্ফোটনাঙ্ক কিন্তু বেড়ে যায় আর যদি ভেজাল মিশ্রিত যদি থাকে কোন কঠিন পদার্থের মধ্যে তার কিন্তু গলনাঙ্ক কমে যায় এটা মনে হচ্ছে ঠিক আছে মানে গলনাঙ্ক কমে যায় মানে এটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় যাওয়ার আগে আগেই ভেঙে যাচ্ছে কারণ ভিতরে জিনিসপত্র মানে এক্সট্রা করে হচ্ছে ভেজাল মিশানো আছে তার মানে ওর নিজস্ব কাঠামো ধরে রাখতে পারে না ওই টেম্পারেচারে যাওয়ার আগে দেখা যাচ্ছে গলে যায় ঠিক আছে আর পানিরটা কি হয় পানির মধ্যে যেহেতু ভেজাল থাকে অন্যান্য পদার্থ গুলোকে ফুটানো লাগে যার কারণে এখানে টেম্পারেচারটা আরো বেশি লাগে তো এটা একটু মনে রাখবো তো শেষে জাস্ট এই কথাটা লিখতে পারি যদি এখানে জায়গা না থাকে তাহলে এখানে লিখতে পারি যে গলনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্ক যেটা বলা হলো গলনাঙ্ক এবং স্ফোটনাঙ্ক তাহলে এটা দিয়ে লিখতে পারি কি এর মাধ্যমে কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় গলনাঙ্ক লেখে এর মাধ্যমে কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় এক্ষেত্রে গলনাঙ্ক বিশুদ্ধ থেকে কম হয় মানে গলনাঙ্ক যেটা বিশুদ্ধ থেকে কি কম হয় সেটা আমি বুঝাইলাম এক্ষেত্রে গলনাঙ্ক বিশুদ্ধ থেকে কম হয় বিশুদ্ধ যে টেম্পারেচারটা ওই টেম্পারেচার থেকে কম হয় সেটা আর স্ফোটনাঙ্ক কি এর মাধ্যমে তরল পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় এর মাধ্যমে তরল পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় এক্ষেত্রে স্ফোটনাঙ্ক কি হয় বিশুদ্ধ থেকে বেশি হয় এক্ষেত্রে স্ফোটনাঙ্ক বিশুদ্ধ থেকে বেশি হয় এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা এখানে একটু কনফিউশনের জায়গাটা ক্লিয়ার করে দেই যদি এইভাবে কখনো থাকে ঠিক আছে একটা পদার্থের কিন্তু যেমন বরফের কিন্তু কঠিন তরল এবং বায়বীয় রূপও আছে তিনটা রূপই আছে যে যে পদার্থের তিনটা রূপই থাকবে কঠিন তরল এবং বায়বীয় রূপ যেটা আছে ঠিক আছে ওইগুলোর ক্ষেত্রে যদি কখনো এইভাবে প্রশ্ন হয় আর যদি আমরা দেখি যে নিচের কুণ্ঠির মাধ্যমে বরফের যদি বলে বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যায় সেখানে যদি গলনাঙ্ক না থাকে আবার অপশনের মধ্যে যদি আমরা গলনাঙ্ক না থাকি দেখি এরকম তখন কিন্তু আমরা অবশ্যই স্ফোটনাঙ্ক দেখাবো ঠিক আছে কারণ কি 
কারণ হলো যে বরফ থেকে আমরা জানি পানি হয় যদি বরফেই ভেজাল থাকে তাহলে পানিতেও ওই মিক্সচারটা গেল যখন তাহলে হচ্ছে ওই পানির মধ্যে তো কিছু ভেজাল থেকেই যাবে তখন হচ্ছে ওই পানির স্ফটনাঙ্ক দেখেও কিন্তু আমরা বরফের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করতে পারবো এটা সাবধান করে দিলাম কোন ক্ষেত্রে যদি আমার অপশনের মধ্যে গলনাঙ্ক না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু স্ফটনাঙ্ক দেখেও ওই কঠিন পদার্থের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা যেতে পারে ঠিক আছে সেটা আমাদের সেকেন্ড অপশন কিন্তু প্রথম যে কথাগুলো বললাম এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি অপশন অপশনের মধ্যে যদি কঠিনের ক্ষেত্রে থাকে তাহলে গলনাঙ্ক দাগাবো তরল ক্ষেত্রে থাকতে হচ্ছে স্ফটনাঙ্ক দাগাবো আর কঠিনের ক্ষেত্রে যদি গলনাঙ্ক না থাকে সেক্ষেত্রে আমার সেকেন্ড চয়েস হিসেবে আমাদেরকে স্ফটনাঙ্ক দাগাইতে হবে एटमेर गठन मौलिक कणा लिखे परमाणु परमाणुमिकल क्षुद्रतम कणा रासायनिक बिक्रेपारे परीक्षा अणु की रासायनिक बिक्रिया अंश ग्रहण करना रासायनिक बिक्रिया अंश ग्रहण करना मानसायनिक्रहण कर हाइड्रोजे परमाणु तक हाइड्रोजें शुरू दिखे जो विज्ञानी मान आविष्कार करलो तक अणु आविष्कार कर छोट छोट कणा पा मान हम के भांगले परमाणु पा तो तक मान जो दीजिए अविभाज्य धारणा थे अविभाज्य कथा एसमस 
ঠিক আছে তার মানে যে অ্যাটম নামকরণটা কিন্তু করলো কে ওই গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাসই কিন্তু নামকরণটা করলো তার মানে এখন আমাদের যে অনুনি আমাদের কোন কাজ নেই এখন হচ্ছে পরমাণু নিয়ে আমরা সামনে আসব তাহলে পরমাণু নিয়ে যদি আমরা যাই তাহলে পরমাণুর মধ্যে প্রথমেই লিখবো এখানে অ্যাটম লিখবো দিয়ে আমরা লিখবো যে নামকরণ করেন কে নামকরণ করেন গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস গ্রিক দার্শনিক দার্শনিকটা নামটা ঠিক আছে ডেমোক্রেটাস আমরা জানি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নামগুলো মানে তাদের দেশের নামের সাথে সম্পর্কিত থাকে এবং পরীক্ষাতেও আসতে দেখা যায় বিশেষ করে এই অংশটুকু যে কোন দেশের বিজ্ঞানীদের নাম টাম এগুলো সাধারণত ওই হঠাৎ করে নৈতিকত মূল্যবোধ থেকেই অনেক সময় দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে ঠিক আছে যদিও এটা ওইভাবে কোন একটা বিজ্ঞানীর নাম নৈতিকত মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত না থাকলে দেখা যাচ্ছে যে ওই কোন একটা দার্শনিকের নাম ঠিক আছে দিয়ে কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে যে তিনি কোন দেশের দার্শনিক ছিলেন তো এই জন্য এটা মনে রাখতে হবে ঠিক দার্শনিক ডেমোক্রেটাস তারপরে এখান এই পরে যখন গেল পরবর্তীতে কিন্তু বিজ্ঞানী অ্যারিস্টেটল আবার কিন্তু এটার সাথে কিন্তু মতবিরোধ করেছিলেন যখন এই যে ডেমোক্রেটাস এই মতামত দিল অ্যারিস্টেটল কিন্তু পরবর্তী বলেছিল না পরমাণু কেউ ভাঙানো যায় ঠিক আছে অ্যারিস্টেটল তখন এই মত মতামতের মানে বিরোধিতা করেছে অ্যারিস্টেটল পরবর্তীতে এসে আবার ডালটন যখন মানে তখন কিন্তু এটা ওই অ্যারিস্টেটল কিন্তু তখন প্রমাণিত প্রমাণ করে দেয়নি পরীক্ষা করে দেখেন উনি আসলে পরীক্ষা করে ওটা পাননি পরীক্ষা করে পাননি যে আসলে পরমাণুকে ভাঙানো যাচ্ছে নামকরণ করলো এটা কেন নামকরণ করলো কারণ হচ্ছে ওনার মতে যেটা অবিভাজ্য উনি এটা বলেছিল পরবর্তীতে ডালটন আবার নিজে পরীক্ষা করে দেখলো যে আসলে ওনার মতেও কি করা যাচ্ছে না যে পরমাণুকে উনি ভাঙাইতে পারেন না পারেননি ওনার পরীক্ষায় তো উনি যে পরীক্ষাটা করেছিলেন ওই পরীক্ষার সালটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য ওনার এই মতবাদটাকে বলা হয় ডালটনের পরমাণুবাদ বলা হয় তার মানে এর পরের লাইনে আমরা লিখব ডালটনের পরমাণুবাদ কত সালে দিল এটা আঠারোশো তিন সালে এই ডালটনের পরমাণু বার্তাকেই বলা হয় আধুনিক রসায়নের ভিত্তি ঠিক আছে আধুনিক রসায়ন যে শুরু হলো ঠিক আছে এই আধুনিক রসায়নের ভিত্তি বলা হচ্ছে এই ডালটনের পরমাণুবাদকে তো ডালটনের পরমাণুবাদকে যেহেতু আধুনিক রসায়নের ভিত্তি বলা হয় তো আমরা লিখবো এটা আধুনিক রসায়নের ভিত্তি বলা হয় এটাকে তার মানে আধুনিক রসায়নের জনক তাহলে কাকে বলা হবে এই জন্যই কিন্তু ওই ডালটনকে বলা হয় আধুনিক রসায়নের জনক ঠিক আছে জন ডালটন যেহেতু পরমাণুবাদের জনক আর পরমাণুবাদ আবার বলা হচ্ছে আধুনিক রসায়নের ভিত্তি ঠিক সেখান সেই জায়গা থেকে আধুনিক রসায়নের জনকও বলা হচ্ছে জন ডালটন এটা আমাদের মনে রাখতে হবে তাহলে এই তিনটা তথ্য ডালটনের পাশে লিখে রাখবো পরমাণুবাদ আঠারোশো তিন সালে আর এটাকে বলা হয় আধুনিক রসায়নের ভিত্তি তারপরে তিন নম্বর পয়েন্ট লিখবো জল ডালটনকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয় তো এটা যখন হলো যে আমরা পরবর্তীতে আবার দেখতে পাইলাম কি পরমাণুকে ভাঙানো যাচ্ছে পরমাণুকে ভাঙলে এখানে আমরা প্রধানত দুই ধরনের কণিকা পাই ঠিক আছে পরমাণুকে ভাঙলে আমরা প্রধানত দুই ধরনের কণিকা পাই এটা লিখি আগে এটা মানে লেখা হয়ে গেছে তারপরে আসে হচ্ছে তাহলে কি পরমাণুকে ভাঙলে আমরা প্রধানত কয় ধরনের কণিকা পাই প্রধানত দুই ধরনের দুই টাইপের কণিকা পাই একটা হলো স্থায়ী কণিকা স্থায়ী মূল কণিকা আর একটা হলো অস্থায়ী মূল কণিকা অস্থায়ী মূল কণিকা তাহলে এই স্থায়ী মূল কণিকাটাকে আবার কয় ভাগে ভাগ করা যায় তিন ভাগে মানে স্থায়ী মূল কণিকা আসলে কয়টা আছে আমরা জানি স্থায়ী মূল কণিকা আছে তিনটা তিনটা নামটা আমরা এখানে জাস্ট একটু লিখে রাখি এখানেই লিখি ওইভাবে ইয়ার না করে কারণ পরে আমরা পরমাণুর যে স্থায়ী মূল কণিকা এটা আমরা সক করবো তাহলে এখানে স্থায়ী মূল কণিকা আমরা জানি কি কি আছে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন আর অস্থায়ী মূল কণিকার মধ্যে যখন আমরা যাবো অস্থায়ী মূল কণিকার মধ্যে কিন্তু মানে অনেকগুলো উদাহরণ আছে অস্থায়ী মূল কণিকার 
ঠিক আছে অস্থায়ী কণিকার প্রচুর উদাহরণ আছে যেমন পায়ন আছে মিয়ন আছে মেসন আছে নিউট্রন আছে ঠিক আছে তারপরে আলফা কণা আছে ডিউটেরন কণা আছে এগুলো আমরা লিখতে পারি অস্থায়ী মূল কণিকার মধ্যে কি কি আছে পাইয়ন তারপরে মিউন মিউন তারপরে মেসন আছে নিউট্রিনো আছে তারপরে আলফা কণা আছে ডিউটেরন আছে এগুলো সবই অস্থায়ী মূল কণিকা এদের অবশ্য মানে কম্পোজিট কণিকাও বলা হয় আলাদা করে হ্যাঁ আলফা এবং ডিউটেরন এদেরকে আবার কি বলা হয় কম্পোজিট কণিকা বলা হয় কম্পোজিট কণিকা অস্থায়ী মূল কণিকা অনেক আছে প্রচুর আছে তো এই কয়েকটা নাম মনে রাখলে চলবে মেসন নিউট্রিনো নিউট্রিনো অ্যান্টি নিউট্রিনো আছে এটা নিউট্রিনো হবে হ্যাঁ নিউট্রিনো তারপর আলফা এবং ডিউটেরন এদেরকে আবার কি বলা হয় কম্পোজিট কণিকা বলা হয় আমাদের এগুলো অস্থায়ী মূল কণিকা থেকে শুধু মানে স্থায়ী মূল কণিকার নাম জানলে আমরা মোটামুটি এগুলো অ্যান্সার করতে পারবো কারণ হচ্ছে যদি আসে যে নিচের কোনটি অস্থায়ী মূল কণিকা তাহলে দেখা যাবে যে এই তিনটার বাইরে এখান থেকে যখন একটা নিবে তখন এই তিনটা দেখে তো আমরা আলাদা আইডেন্টিফাই করতে পারবো ঠিক আছে এখন আমাদের লাগবে হচ্ছে এই জায়গাটা এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী মূল কণিকার তিনটা পয়েন্ট ইলেকট্রন পয়েন্ট নিউট্রন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে ভালো লাগে ঠিক আছে তো যাওয়ার আগে ওটা ছক করবো ছকে যাওয়ার আগে আমরা এখানে কয়েকটা কথা বলে রাখি সেটা আমরা সবার জন্যই বলে রাখি যে এখানে কয়েকটা বিষয় বলে রাখবো যেগুলো হচ্ছে পরবর্তীতে আমরা যখন আইসোটো বাইসো বা আইসোটন পড়বো সেটাও কাজে লাগবে সেটা আমি এখানে বুঝাই দিচ্ছি আবার রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল যেটা আছে সেটাও কিন্তু এখান থেকেই আসবে আমরা যখন পড়েছি হ্যাঁ যেটা আমরা জানি একটা পরমাণুর কেন্দ্র এটা যদি পরমাণুর কেন্দ্র আমরা চিন্তা করি আর এর পাশে যেগুলো থাকবে এগুলো হচ্ছে এদের কক্ষপথ বোঝা মুশকিল যাচ্ছে লাইনটা আর বেশি আঁকালাম না এখানে পরমাণুর কেন্দ্র যেটা এই কেন্দ্রে পরমাণুর সমস্ত ভর থাকে হ্যাঁ কেন্দ্রে আমরা যখন চিন্তা করি একটা সেন্টার ঢাকা যদি আমাদের সেন্টার হয় দেশে তার মানে সমস্ত কাজ বা পাওয়ারফুল যত কাজ সব ঢাকা থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার মানে সেই জায়গা থেকে যদি মনে করি যে ঢাকা হচ্ছে কেন্দ্র তার মানে পরমাণুর এটা হলো কেন্দ্র তার মানে এখানে সমস্ত পাওয়ার এখানে থাকবে অর্থাৎ পরমাণুর সমস্ত ভর এখানে সঞ্চিত থাকবে আবার জানি যে যদি বলি সমস্ত ভর এখানে যদি থাকে তার মানে আবার এখানে আসলে এখানে কারা কারা এখানে দায়িত্ব থাকে এখানে দায়িত্ব থাকে হচ্ছে প্রোটন এবং নিউট্রন পি থাকে আর এন থাকে প্রোটন থাকে আর নিউট্রন থাকে তার মানে পরমাণুর কেন্দ্রে থাকতেছে প্রোটন এবং নিউট্রন এখানের মধ্যে প্রোটনটা আমরা জানি ধনাত্মক চার্জ যুক্ত এবং নিউট্রন যেটা এটা চার্জ নিরপেক্ষ তার মানে এই কেন্দ্রটা মানে বোঝা যাচ্ছে যে কেন্দ্রটা হলো পজিটিভ চার্জ যুক্ত কারণ এটা চার্জ নিরপেক্ষ তো এর তো কোনো ভূমিকা নাই প্রোটনের কারণে এটা কি থাকে পজিটিভ চার্জ যুক্ত হয়ে থাকে এই কেন্দ্রটা আর যেহেতু এই কেন্দ্রে সমস্ত ভর সঞ্চিত থাকে ঠিক আছে সমস্ত ভর এই কেন্দ্রে সঞ্চিত থাকে এবার এই কেন্দ্রটাকে বলা হচ্ছে পরমাণু নিউক্লিয়াস ঠিক আছে নিউক্লিয়াস কেন্দ্রটাকে বলা হচ্ছে পরমাণু নিউক্লিয়াস তার মানে নিউক্লিয়াসে কি কি থাকছে তাহলে নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন এটা বলা যাচ্ছে আবার পরে যখন আমরা পড়বো তখন একটা সংখ্যা আসবে সেটার নাম হবে ভর সংখ্যা যেহেতু আমরা জানি যে পরমাণুর কেন্দ্রে সমস্ত ভর থাকে তার মানে ভর সংখ্যা যখন বলবে তখন বুঝাবে যে প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যাটাকে আসলে ভর সংখ্যা বলবে প্রোটন এবং একটা পরমাণুর মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন যে থাকে কি পরিমাণ প্রোটন এবং নিউট্রন থাকলো দুটোকে যদি আমরা এক জায়গায় যোগ করি তাহলে যে সংখ্যাটা পাবো সেটা হলো ভর সংখ্যা এটা একবারে এগুলো বলে যাচ্ছি আচ্ছা তাহলে কেন্দ্রটার কি হলো কেন্দ্রটা হলো পজিটিভ চার্জ যুক্ত এখানে সমস্ত ভর থাকে আর এর কেন্দ্রের মধ্যে যেহেতু প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে যার কারণে এবং কেন্দ্রের প্রোটন এবং নিউট্রনের সংখ্যাকে এক জায়গায় করলে সেটা আমরা পাই ভর সংখ্যা এখন কেন্দ্র যেহেতু পজিটিভ চার্জ থাকছে এখন আর একটা কণা থাকলো সেটা হলো ইলেকট্রন এই ইলেকট্রন গুলো কি থাকে বাইরের কক্ষপথে ঘোরাঘুরি করে ঠিক আছে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন অবস্থান করে কেন্দ্রে যতগুলো পজিটিভ চার্জ থাকবে যতগুলো প্রোটন থাকবে ঠিক সমসংখ্যক ইলেকট্রন গুলা এই যে চতুর্পাশে যে কক্ষপথ আছে চতুর্পাশের পাশের কক্ষপথে তারা ঘোরাঘুরি করবে ঠিক আছে অর্থাৎ কেন্দ্রে যে যে পরিমাণ ধনত্ব গাধান থাকবে ঠিক কক্ষপথ গুলোতে সেই পরিমাণ ঋণাত্মক আধানই থাকবে 
অর্থাৎ ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আধান যদি সমান হয় তাহলে পুরো অবস্থা এই পরমাণুর পুরো যে অবস্থা পরমাণুর পুরো অবস্থা হয়ে যায় নিরপেক্ষ অর্থাৎ পরমাণু সমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে কেন নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে কারণ পরমাণুর কেন্দ্রে যে পরিমাণ ধনাত্মক চার্জ থাকে ঠিক সেই পরিমাণ ঋণাত্মক চার্জ এর কক্ষপথে অবস্থান করে ঠিক আছে এবার যদি বাইরের কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন যদি আমরা সরাই নেই তখন পরমাণু নিরপেক্ষ থাকে না ঠিক আছে তখন পরমাণু নিরপেক্ষতা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে নিরপেক্ষ অবস্থায় পরমাণু মানে সরি পরমাণু স্বাভাবিক অবস্থায় কি অবস্থা মানে কি ধরনের আচরণ করে নিরপেক্ষ আচরণ করে নট ধনাত্মক নট ঋণাত্মক ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে আর যে এই যে কথাটা বলা হলো এই যে শুরুর দিকে যে ধারণাটা দেওয়া হলো পরমাণুর যে মডেল এটা শুরুতে গবেষণা করেছিলেন বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে রাদার ফোর্ড ঠিক আছে সেটা আমরা পরে লিখবো তো রাদার ফোর্ড যখন এটা তুলনা করলো তখন সৌর মডেলের কথা বলেছিলেন তিনি একদম নির্দিষ্ট কক্ষপথ বেছে দেয়নি পরবর্তীতে রাদার ফোর্ড পরে বিজ্ঞানী এসেছিলেন বিজ্ঞানী বোর্ড আমরা সেটাও লিখবো পরে জাস্ট একটু বলছি এখানে বিজ্ঞানী বোর্ড উনি কিছু সংশোধনী নিয়ে এসে নতুন একটা প্রস্তাবনা দিয়েছিল যদিও তারও যে মডেলটা এসেছিল সেটাও পরিপূর্ণ না এখান থেকে আমরা মোটামুটি যতটুকু আমরা জানলাম ঠিক আছে তো এখান থেকে এতটুকু জানলেই হবে এবার বাদ বাকি আমরা ছকে যাবো ছকের পরে বাদ বাকি সেই জিনিসগুলো লিখে ফেলবো এবার আমরা ছক করবো ছকের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন নিউটন এগুলো থাকবে সবই থাকবে প্রথমে লিখবো হচ্ছে কণিকার নাম গুলো প্রথমটাতে থাকবে কণিকা ঠিক আছে তারপরে সেটার প্রতীক সাথে লিখে ফেলবো তারপরে এটা লিখবো আধান বা চার্জ আধান বা চার্জ লিখবো তারপরে এখানে লিখবো ভর তারপরে এটার আবিষ্কারক কে আছে আবিষ্কারক নামটা লিখবো প্রথমে আসবে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন ইলেকট্রন আমরা জানি কি ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটাকে ঠিক আছে এখানে যদি আমরা মাইনাস দিয়ে দিই একবার ঋণাত্মক চার্জ বসে যাব আর এখানে চার্জের পরিমাণটা আমাদের লিখতে হবে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন কুলম নাইনটিন কুলম ঠিক আছে তারপরে আচ্ছা এটা আমরা লেখা শেষ করি তারপরে হচ্ছে প্রোটন কারণ এগুলো পাশাপাশি জিনিস তো প্রোটন প্রোটনের যেহেতু চার্জ এর ক্ষেত্রে যদি আমরা যাই আমরা একটা পরমাণু হচ্ছে তরিত নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে কেন কি কারণ সমপরিমাণ ইলেকট্রন এবং সমপরিমাণ প্রোটন থাকে সমপরিমাণ ইলেকট্রন প্রোটন থাকে আর চার্জের পরিমাণটা হচ্ছে সেমি থাকে পজিটিভের ক্ষেত্রে পজিটিভ নেগেটিভের ক্ষেত্রে নেগেটিভ অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে যে চার্জ থাকে সেই চার্জের সংখ্যাটা কত হচ্ছে মাইনাস নাইনটিন কুলম এই চার্জটা থাকে তবে প্রোটনের হলো সেটা পজিটিভ চার্জ আর ইলেকট্রনের হলো নেগেটিভ চার্জ বিজ্ঞানের যতগুলো ভর শিখবো ঠিক আছে আমরা জানি ভরের ভর প্রকাশের দুইটা একক হয় একটা হলো গ্রাম একক হয় আর একটা হলো কেজি একক হয় এখন পরীক্ষাতে কিন্তু দুই ভাবেই কিন্তু থাকতে পারে গ্রাম এককেও দেওয়া থাকতে পারে কেজি এককেও দেওয়া থাকতে পারে কারণ আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে আমি গ্রামে পড়ছি না কেজিতে পড়ছি ঠিক আছে আমরা যদি সব গ্রামে পড়ি তাহলে সেটাকে আমরা কিন্তু কেজিতে কনভার্ট করে অ্যান্সার করতে পারবো আবার কিছু জিনিস গ্রামে পড়লাম কিছু জিনিস কেজিতে পড়লাম আমার কিন্তু পরীক্ষার হলে এটা কনফিউশন তৈরি হতে পারে যে আমি গ্রামে পড়লাম না কেজিতে পড়লাম ঠিক আছে এই জন্য আমরা এটা পড়ার সময় ডিসাইড করে নিব যে আমরা কিসে পড়বো গ্রাম দিয়ে পড়বো না কেজি দিয়ে পড়বো ঠিক আছে এখানে আমরা সবগুলো আমরা গ্রামে পড়ে ফেলি গ্রামে পড়ে ফেললে সেটাতে আমরা কেজিতে কনভার্ট করতে পারবো এটা গ্রামে যখন আমরা লিখবো তাহলে কি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ডাবল ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম ঠিক আছে আর এটাকে যখন কেজি করব তখন কি হয় আমরা জানি এক হাজার দের ভাগ হয় আর কেজিতে এক হাজার দ্বারা যদি ভাগ হয় তাহলে টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি এইট কে যদি আমরা এক হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে উপরের যে পাওয়ারটা মাইনাস পাওয়ারটা কিন্তু তিন বেড়ে যাবে অর্থাৎ টেন টু দি পার মাইনাস একত্রিশ কেজি হয়ে যাবে 
ঠিক আছে তো এটাই কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমরা যদি গ্রামে শিখি তাহলে এটাকে যদি কেজি দিয়ে আসে তিন তুলি বাড়ানো আছে একত্রিশ কেজি অর্থাৎ এখানে পাওয়ারের জায়গায় আমরা তিন বাড়াই দিব মানে তিন বাড়াই দেওয়া বলতে মাইনাস থাকবে মাইনাস রেখে তিন বাড়াই দিব মানে এখানে আলটিমেটলি তিন কমে যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে लिखबो चैटविक परमाणु गठन एवं मौलिक कणिकार मौलिक कणिकार हल तीन टाइम जिन पढ़े फिल परमाणु गठन मध्य परमाणु मौलिक कणिका छो तीन क्योंकि अर्थय नाम मेन कणिकार कथा बोला ঠিক আছে মৌলিক কণিকা আরো কথা সেগুলো আমরা পরে পড়বো এগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মানে ইলেকট্রন পোটন নিউট্রন যেহেতু আছে ইলেকট্রন পোটন নিউট্রন সম্পর্কিত যে তথ্য গুলো আছে যেমন আইসোটো বাইসো বা রাইট্রোন আইসোটন এগুলো শেষ করার পরে তারপরে ওই যে জেনারেল যে মৌলিক কণা আছে যে মৌলিক পদার্থ গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে দুই একটা তথ্য আমরা পরে লিখব এই কন্টিনিউশনটা আমরা ধরে রাখি কন্টিনিউশনটা ধরে রাখলে আমরা এরপরে আমরা শিখবো যেটা এখান থেকে যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলো আমরা বের করে শিখবো प्रथम शिखब हलो सबका लिखबो हलो पारमानविक संख्या सब आगे लिखबो हम पारमानविक संख्या পারমাণবিক সংখ্যা যেটা পরমাণু থেকে আসছে পারমাণবিক সংখ্যা তার মানে এটা আমরা কি লিখতে পারি লিখতে পারি বাংলাদেশে লিখি আর অ্যাটমিক নাম্বার কে প্রকাশ করা হয় জেড দ্বারা কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় জেড দ্বারা এখন এটা প্রকাশের ব্যাপারটা একটু আমি বলি যে কোন একটা কণিকা যখন আমরা লিখি এখানে আমি কর্নারে আমি লিখছি কণিকা গুলো আসলে কিভাবে প্রকাশ করা হয় তো যখন আমরা পারমাণবিক সংখ্যা বা যেকোনো কিছু এটা যদি একটা মৌল হয় चिंता कर पूर्णांग संकेत दिए चिंता कर पारमानविक संख्या देखा घर संख्या माथार ऊपर माथार ऊपर माथार ऊपर ए आज मान
চলে যাওয়াতে সমস্যা হলো শুনতে পাচ্ছেন একটু রেসপন্স করবেন জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে সংখ্যা সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার অর্থাৎ একটা পরমাণুর মধ্যে পরমাণুর কেন্দ্রে কেন্দ্র বলতে নিউক্লিয়াস বোঝাচ্ছে তাহলে পরমাণু নিউক্লিয়াসে উপস্থিত সেটাকেই বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা ঠিক আছে তার মানে পারমাণবিক সংখ্যা আর প্রোটন সংখ্যা কিন্তু सेम জিনিস অর্থাৎ একটা কেন্দ্রে একটা নিউক্লিয়াসে পরমাণু নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটনের সংখ্যাটাকেই বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে কি লিখতে পারি পরমাণু নিউক্লিয়াস ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি পারমাণবিক সংখ্যা কত আমরা জানি দুই এটা জানি যেগুলো পরীক্ষাতে আমরা আসে পরীক্ষায় এক থেকে বিশ পর্যন্ত আমরা মোটামুটি সবগুলোরই জানি অনেকে পারমাণবিক সংখ্যা জানি জানি रिलेटेड जो टर्म टाइम नाम हलो आईसोटो समान उदाहरण उदाहरण जागे कैकटा तथ्य लिखब हाइड्रोजे मध्य हाइड्रोजे मध्य शुद्ध केंद्र प्रोटन थे निट्रन थे हाइड्रोजें लिखी सेम ठीक है हाइड्रोजें लिखी प्रोटियम लिखी हाइड्रोजें प्रोटियम ডিউটেরিয়াম যেটা 
ঠিক আছে আমরা অবশ্য ডি দিয়ে লিখতে পারি তবে এই যে লেখাটাই শ্রেয় ঠিক আছে ডি দিয়ে লেখা যায় যদি আমরা এইচ দিয়ে লিখি দেখি এইচ দিয়ে লেখা শ্রেয় কেন কি কারণ হাইড্রোজেনের আইসোটোপ যেহেতু বলছি তো এখানে হাইড্রোজেন এখানে সেমই থাকবে ওয়ান তবে এই যে দুই নম্বর যে এই আইসোটোপকে বলা হয় ডিউটেরিয়াম কি বলা হয় टू हाइड्रोजे तीन टाइम प्रकृति नाम प्रोटियम नाम डिटेरियम नाम सबगुलटोप कार्बन पार्थक्यार परस्पर प्रकाश कर भर इंग्लिश मैस मान भर मैस नम्बर प्रकाश कर दिए दिए पारमानिक संख्या बना लिखे आविष्कार नाम हलो 
mostly এটা আমরা সাইডে কোথাও একটু লিখে রাখি হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য এটা এখানে বলতে হবে আবিষ্কারের নাম হলো তারপরে আসে যে ভর ভর সংখ্যার কথা বলা হলো বললো আর কি ওই কথাটা আছে পারমাণবিক ভর যেটা আছে এটা ধারণার প্রবর্তক হলো আবার জন ডালটন ঠিক আছে এটা আবার লিখে রাখি আমরা সাইড এখানে পারমাণবিক ভর ধারণার প্রবর্তক হলো প্রবর্তক হলো मन रखो आईसो बार क्या बोला जर संख्या समान ठीक है जर भर संख्या समान तर संख्या तरह के आईसो बार बला है এখন ভর সংখ্যা সমান কি বুঝবো দেখে খুব দ্রুত চট করে কেমন বুঝবো আমরা যেহেতু থাকি যাদের মাথার উপরেরটা সমান থাকবে তাহলে তাদের বুঝবো যে তারা দ্রুত দেখে যান আমরা বুঝতে পারি যেমন আমরা যদি লিখি কপার আর হলো জিঙ্ক কপারের সিক্সটি ফোর এটারও ভর এখানে কিন্তু কপারের আমরা জানি পারমাণবিক সংখ্যা উনত্রিশ এখানে কিন্তু পার কিন্তু এখানে কিন্তু সেম না যার কারণে এরা আইসোটোপ না যেহেতু এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ভর সংখ্যা এদের সমান এটারও সিক্সটি ফোর সিক্সটি ফোর আইসো বার বলা হবে বা সেটুকু মনে রাখলে যথেষ্ট আইসো বার ঠিক আছে এখন থাকলো কি এখন দেখলাম আমরা যে উপরে এবং নিচে আছে এখন এই প্রোটন সংখ্যা এখানে জানলাম আর ভর সংখ্যা থেকে যদি আমরা প্রোটন সংখ্যাটা বাদ দিই তাহলে আমরা কি সংখ্যা পাবো কেউ একজন लिखबोट्रन संख्या নিউট্রন সংখ্যা আমরা এখানে দেখলাম যে এখানে যখন এক্স থাকে উপরে যদি আমরা এখানে আচ্ছা এক্স আর ধরলাম না এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে আমি করছি এক্স না ধরে আমি এখানে সরাসরি সোডিয়াম ধরলাম এখানে আমরা জানি সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হলো এগারো আর ঘর সংখ্যা হলো টোয়েন্টি থ্রি এটা জানি আমরা ঠিক আছে তো আমরা জানি উপরে যদি ভর সংখ্যা ভর সংখ্যার মধ্যে থাকে হলো প্রোটন প্লাস নিউট্রন এটা আমরা জানি ঠিক আছে নিউট্রন থাকে আর নিচে এটা পারমাণবিক সংখ্যা মানে হচ্ছে এটাকে বলা হয় প্রোটন সংখ্যা ঠিক আছে তার মানে আমরা নিউট্রন সংখ্যা যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে এটা মাইনাস করে দিতে হবে ঠিক আছে এটা মাইনাস করে দিতে হবে এখানে তাহলে মাইনাস করলে এটা এটা কেটে যাচ্ছে তার মানে নিউট্রন সংখ্যা আমরা পেয়ে যাবো তাহলে মাইনাস করা মানে হচ্ছে কি এখানে টোয়েন্টি থ্রি থেকে এগারো টাকা আমাদের মাইনাস করে দিতে হবে উপরের থেকে আমরা হচ্ছে নিচেরটা মাইনাস করব মাইনাস করলে আমরা নিউট্রন সংখ্যা কিন্তু পেয়ে যাব তার মানে এবার নিউট্রন সংখ্যা তার মানে বোঝাচ্ছি কিভাবে যে আমরা বুঝতে পারলাম যে ভর সংখ্যা থেকে যদি আমরা নিউট্রন সংখ্যাটা বাদ দেই মানে উপরের অংশ থেকে যদি নিচের অংশটা বাদ দিই নিচের সংখ্যাটাকে যদি বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমরা নিউট্রন সংখ্যা পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা যে নিউট্রন সংখ্যা যদি লিখি তার মানে এ মাইনাস জেড লিখতে পারি এক কথায় সাইড এ উদাহরণ থাকলে উদাহরণ দেখলে আমরা বুঝতে পারি 
এখন যাদের এই নিউট্রন সংখ্যাটা সমান হবে তাদেরকে কি বলা হবে যাদের যাদের নিউট্রন সংখ্যা সমান যেহেতু এখানে সমান অর্থে আমরা আইসো ব্যবহার করি তার মানে আইসো কথাটা থাকবে আর নিউট্রনের শেষে যেহেতু ট্রন আছে তার মানে আমরা এখানে লিখতে পারবো আইসো টোন ট্রন থেকে ট্রন কথাটা লিখবো তার মানে এদের নিউট্রন সংখ্যা সমান তার মানে আইসোটোন কাদের কাদের বলবো চেহারা দেখে সরাসরি আমরা অ্যান্সার করতে পারবো না কিভাবে পারবো এটা দুইটার পার্থক্য দেখে আমাদের বুঝতে হবে এই দুইটার পার্থক্য অর্থাৎ যেহেতু আমরা এই যে তেইশ থেকে এগারো বাদ দিয়ে আমরা নিউট্রন সংখ্যা পাইলাম অর্থাৎ উপরে থেকে নিচটা আমাদের মাইনাস করতে হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের মাইনাস করে দেখতে হবে যে কাদের কাদের মানে মাইনাস মানে পার্থক্যটা সমান হয় যাদের পার্থক্য সমান হবে তারা হবে পরস্পরের আইসোটোন पार्थक्यार्थक्य प्रश्न प्रत्येक प्रश्न होते देखा गया संख्यार मान परीक्षार परीक्षार हाइड्रोजन परमाणु नाणु कार्बन ठीक है मैं एक ग्राम परिमाण मध्य मोलान मध्य की परमाणु संख्या उपस्थित आई संख्या गुरुपूर्ण संख्या खुब भलो खेल करते हैं मध्य कथा गो बला इलेक्ट्रन बेपारे तथ्य लिखे निबोटे संख्या लिखल परमाणु मडल कत साल एगारो साल लिखे रखबे विज्ञानी बोर बोर परमाणु मडल परमाणु मडल 
এরপরে যেটা আসে সেটা হলো একটা কক্ষপথের মধ্যে ইলেকট্রন সংখ্যাটা কতগুলো ইলেকট্রন থাকে যেহেতু আমরা এরপরে যেটা বললাম সেটা হলো একটা কক্ষপথে কি পরিমাণ ইলেকট্রন থাকতে পারে সূত্র দিয়ে পরীক্ষা মেয়াদ আসতে পারে ইলেকট্রন যে যে কোনো শক্তি মানে শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা কত তাহলে এই কথাটা লিখতে পারি যে কোনো শক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা এটা প্রকাশ করার পদ্ধতি কি আমরা জানি টু এন স্কোয়ার দ্বারা এন হলো তার পক্ষপাত নামবে তারপরে স্কোয়ার তাহলে এন সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে সেখানে কয়টা থাকবে স্কোয়ার যদি তাহলে টু থাকবে এন সমান যদি টু হয় সেখানে থাকবে হলো আটটা এন সমান যদি থ্রি হয় সেখানে থাকবে হচ্ছে আঠারোটা एटमर भर बेपार गोर बेपार गो एक कथा बल इलेक्ट्रन पोटल निट्रन गो कथा बोलो मौलिक कणार कथा बोला मौलिक कणा क्योंकि परमाणु मध्य थे बेपार थे अब पदार्थ मध्य मौलिक कणा थे ठीक है से जिसगुल लिखब से मौलिक से भित भाग करते पदार्थ के पदार्थ के भाग करते मौलिक पदार्थ तो जगह शुद्ध मौलिक पदार्थ तथ्य गो मौलिक परीक्षा बुजते ही आविष्कृत मौल हो एक अठारोटा सर्वशेष इटा गल आविष्कृत और प्रकृति ते क्या पा जाए प्रकृति ते प्राप्त हल आठानब्बे मौल प्रकृति प्राप्त हो आठानब्बे मौल मौलिक पदार्थ जौगिक पदार्थर मध्य जौगिक पदार्थर क्षेत्र मौलिक पदार्थ नहीं गठित तरह जौगिक पदार्थ बला से क्षेत्र में चिंता करी पानी एक जौगिक पदार्थ अवश्य पानी एक जौगिक पदार्थ तो पानी जौगिक पदार्थ अनेक समय अनुपात मैं एक समय अनुपात इसे छोड़ पानी की कि अनुपात हाइड्रोजें और अक्सिजें उपस्थित थे तो पानी हाइड्रोजें और अक्सिजें अनुपात कत जानी मौलिक पदार्थ मध्य प्रयोजन मौलिक पदार्थ संख्या गोलिक पदार्थ नहीं
कार्बन बहुमुखी व्यवहार बहुमुखी व्यवहार कथार मध्य शुरूते तो कार्बन तथ्य जाना दरकार जो बेसिक तथ्य से लिखब जस्टर पर धातु अधातु तो पढ़ब तो बहुरूपी मौल बहुरूपी मौल धर्म प्रदर्शन कर बहुरूपता बहुरूपता देखाते क्यों कारण से बोला कैटेनेशन धर्म देखा ठीक है तरह जिन लिखते कैटेनेशन धर्म प्रदर्शन कर कार्बन कार्बन अवश्य करे बहुलूपी मौलो कुंडा कार्बन अधातु कुंडा माने जारक बीजारक पदातु कुंडा अने कार्बन शंपर किंतु ये तो अच्छा दिए किंतु हम सीखे रास्ते पर ठीक है सेम इटा तो इटा प्रथम को तो हमने जान लाम ये बार कार्बन एर जो दिया हमने प्रोकर भेद हमने चीन तक करी जो कार्बन के मेनली कोई भागे फाक प्रथम कार्बन जेहतु मैक्सिमाम गोहर कर दानादार कार्बन और अदानदार कार्बन अदानदार कार्बन आखिर अदानदार कार्बन मध्य आगे लिखे फिलबो अदानदर जैसे बस रखबो ना एटार जो एतटुक जैगे रखी चलो जस्ट एक नाम लिखे फिलीब उदाहरण क्योंकि दानदार भैया <laughs> मान कथबार्ता कार्बन 
মানে কয়লা কোন ধরনের উপাদান কার্বনের সেটা যদি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরিচয়ের ক্ষেত্রে যদি আসে তাহলে হচ্ছে একটা অদানাদার উপাদান হচ্ছে এই কয়লা চারকোল কয়লা এই চারটা উপাদান সম্পর্কে আমরা জানবো অদানাদার উপাদান ঠিক আছে আর দানাদারের মধ্যে আমাদের যে মেইন যে বিষয়গুলো আমরা জানি সেটা একটা হিরো আর একটা হলো গ্রাফাইট এটা হচ্ছে আমাদের মেইন উপাদান হিরোক এবং গ্রাফাইট দানাদারের মধ্যে তার মধ্যে হিরোক সম্পর্কে আগে জানবো তারপর গ্রাফাইট আমরা জানি নরমালি যে যেহেতু কার্বন একটা অধাতু তার মানে যে হিরোক এবং গ্রাফাইট এরা অধাতু এখানে তো অদানাদার যা যা লিখছি এরা সবই কিন্তু অধাতু এগুলো সম্পর্কে আর কিন্তু পরিচয় করে দেওয়ার কোনো দরকার নাই একই অবস্থা তো হিরোকের মধ্যে লেখা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন পদার্থ এরা যেহেতু কঠিন পদার্থ এরা অনেক শক্ত তার মানে এদের কাজ কাটা যাবে ইজিলি আর তিন নম্বর পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরা বিদ্যুৎ পরিবহন করে না ঠিক আছে বিদ্যুৎ পরিবহন করে না এই কথাটা কেন লেখলাম আমরা ম্যাক্সিমামই জানি যে ম্যাক্সিমাম অধাতুই হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবহন করে না ঠিক আছে কিন্তু একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে কার্বন কার্বন আবার কার্বন সরাসরি বলা যাবে না একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে গ্রাফাইট ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে অধাতু সত্ত্বেও এই গ্রাফাইটটা কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহন করে সেটা আমরা গ্রাফাইটের মধ্যে লিখব করে এর মধ্যে হিরোকের মধ্যে তার পরের পয়েন্টটা হলো এদের সংকট কোন হলো চব্বিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সরি সেন্টিগ্রেড বলা যাবে না সংকট কোন তো সংকট কোন হলো চব্বিশ ডিগ্রি সংকট কোন হলো চব্বিশ ডিগ্রি বাস এটা যখন লিখলাম তারপরে জাস্ট হিরো সম্পর্কে আর একটা বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো সংকট কোণের সাথে এটা সম্পর্কিত এতে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে এতে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে প্রতিফলন ঘটে पेंसिल व्यवहार कर मसृण कारक हिसेबर पारमानविक चुल्ली हमानविक विद्युत केंद्र ठीक है तो पारमानविक चुल्ली आई चुल्लिते पारमानविक रियक्शन गाविक रियक्शन पारमानविक चुल्ल मंथरक हिसाब मंथरक मानी गति कमे बोला मंथरक मंथरक हिसाब पारमानविक चुल्ल मंथरक हिसाब से गति कमे से बला है मंथरक विद्युत पारमानविक चुल्ल मंत्रक हिसाब व्यवहार कर कयलार मूल उपादान शुरूते ही लिखे रखी एक प्रश्न जाना कयलार मूल उपादान हलो कार्बन ठीक है 
সবচেয়ে বেশি কার্বন থাকে আবার কয়লার কিন্তু অনেকগুলো ভাগ আছে তো সবচেয়ে বেশি কার্বন থাকে হলো অ্যানথ্রাসাইট কয়েল যদি এখানে সাইডে লিখি তাইলে সবচেয়ে বেশি কার্বন কার্বন থাকে হচ্ছে অ্যানথ্রাসাইট কয়েল शोधन करते चीनी शोधन करते कयला व्यवहार कर प्राणी कयला व्यवहार कर कलो रंग हिसो रंग लिखी रंग गलो रंग हिसार कल व्यवहार कर कलो रंग धातु निष्काशन का धातु निष्काशन गलो बहुमुखी व्यवहार मध्य प्रश्न होते मोटामुटी रविवार परीक्षा गोग्रामे जयन कर नहीं पढ़ाशा परीक्षा ना दी पढ़ाशा ठीक है तो हाल आगे में देखा होगा अब शायद भालू तक पहुंचा होगा बहुत आपस